Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel po. It's me, Sarami FC. And for today's video, it's all about chemical pregnancy. So ano ba itong tinatawag nilang chemical pregnancy? Anong pinagkaiba ng chemical pregnancy sa usual pregnancy na nagaganap sa isang babae? So samahan niyo po ako and mag-start na po tayo. tawag nilang chemical pregnancy. Kanina ka pa ma'am, chemical pregnancy. Okay. So, ang chemical pregnancy po kasi, it's an early pregnancy loss. Okay. Okay. It's an early maaga. So, early pregnancy loss after. Okay. After kailan? Implantation. So, ibig sabihin po, nag-met ang sperm at saka ang ovum, nag-unite sila, naging zygote, tapos lumabas, bumaan, lumabas, bumaba sila sa from fallopian tube, bumaba sila sa uterus nyo para mag-implant. So, nag-implant siya. Okay? So, ibig sabihin, uh, nag-uka siya, pumasok siya sa loob na uterus nyo, and then, that's the time na nagkaroon kayo ng chemical pregnancy and miscarriage. So, ano pa, no? Ang chemical pregnancy, um, nakikita siya, or nagaganap siya, nag hindi pala siya nakikita, sorry, nagaganap siya before kailan, before na madetect na ultrasound na merong fetus sa inyong, um, bahay bata. So, pero hindi naman masyadong maaga sa um, sa pagtaas ng inyong HCG. So, not too late but not too early. Okay? So, uh, pagka-implant, pwedeng uh, ilang araw after that, nagkaroon ng miscarriage. That's a chemical pregnancy. And, your doctor will confirm kung ikaw ay nagkaroon ng chemical pregnancy through what? Through your blood test. So, what are the causes of um, chemical pregnancy? Pero, yung pinaka-cause talaga nila, guys, is unknown. Pero, may mga factors na nagko-contribute kung bakit nila sinasabing ah, nagkakaroon ng ganitong chemical pregnancy. So, number one is what? Yung embryo, either yung egg or yung sperm, is low quality. Pwede rin nagkakaroon ng cause like abnormal... Um, Uterine abnormalities, kung merong problema, katulad ng endometriosis, uh, fibroids, ganyan, pwede ding nag-implant yung embryo nyo sa outside the uterus, kaya nagkakaroon ng early miscarriage. Tapos, pwede rin kayong merong infection like uh, chlamydia or syphilis. Kaya, um, nagkakaroon ng chemical pregnancy, early miscarriage ang naga, uh, nangyayari doon. So, another cause ng inyong um, chemical pregnancy is what? Insufficient ang inyong hormonal level. So, kailangan kasi mataas ang HCG level mo or yung progestin mo. Okay? Yung para masuportahan yung growth ng inyong um, fetus. Okay? So, kung ang... Uh, nag-positive ka nga, pero masyado namang mababa ang inyong level ng inyong hormone. So, hindi sasapat. So, pwede nagkakaroon ng miscarriage doon. So, another factor din no, ng chemical pregnancy is what? Yung advanced maternal age. So, ano to? Yung above 35 years old na ikaw. So, kung ikaw ay above 35, so medyo nahihirapan ka na um, i-maintain ang pregnancy mo. So, yung um, meron ka rin problema dito sa hormones. Okay, so hindi lahat na porke 35 ka na nahihirapan na lahat. So hindi ganun. May mga factor lang na ilang kababaihan na kapag 35 na nahihirapan i-maintain yung pagbubuntis. Kaya nagkakaroon ng early miscarriage. So another cause din po ano, kapag ikaw ay underweight or low body mass index, okay, so katulad ko payat, underweight ako. Talaga sa totoo lang, underweight ako. So, kailangan ko mag-increase ng aking timbang. So, ako ay yata ay 41 na lang na dapat ang normal ay 45, okay? So, kumakain naman ako, grabe naman ang, uh, ang aking eating habit. Talagang eating habit, no? So, kailangan kong ano, mag-take ng vitamin. So, yung mga low body mass index o yung mga underweight na sinasabi, mas nahihirapan sila magkaroon ng... Um, hindi magkaroon. Ang nahirapan sila, ikatulad din sa advanced maternal age, na nahirapan sila i-sustain or i-maintain yung pregnancy nila. Kasi mababa nga yung weight nila. So, nagkakaroon sila ng early miscarriage. So, next part, what are the symptoms of um, chemical pregnancy? So, number one, so, actually, ang, ang chemical pregnancy kasi, wala siyang symptoms. Yung iba nga eh, um, akala nila, nabuntis sila ng chemical pregnancy 
pero akala nila regla lang okay so they don't realize na ni uh, na, na, na buntis pala sila so yung clearest indication na nagkaroon ka ng chemical pregnancy is what okay nag positive pregnancy test ka okay on the uh, on the first month na nagmiss ang period mo first day na nagmiss ang period mo so nag positive ka but then after ilang days couple of days nag negative na so that's um chemical pregnancy so next, di ba sinabi ko kanina, uh, wala siyang masyadong symptoms or wala talaga siyang symptoms. Pero kung ang babae ay merong symptoms ng chemical pregnancy, anong nararamdaman niya? So meron siyang mild cramping na parang re-reglahin lang. Okay? So nagkaroon din siya ng uh, vaginal bleeding. So hindi mo, um, uh, actually kasi ang implantation, the difference between the implantation bleeding, ovulation bleeding, and yung chemical pregnancy, yung ovulation bleeding, sabi ko sa inyo, nagaganap tuwing kailan? Ovulation period nyo. Ika, um, earliest 11th, 11 to 16th day, uh, kung aling dyang araw na yan, pwede ka mag-bleed yung araw na yon. So, dun ka mag kung, kung nag-bleed ka nun, that's ovulation bleeding. So, ang implantation bleeding naman, kailan nagaganap? Uh, earliest at um, 6th day, after na nag-contact kayo, uh, as late as 12th day. So, usually nagaganap siya ika 10th day. So, kung, kung ikaw ay eh, nag-contact ng 14th day, so, sabi natin October 14, o oh, October 14. So, after 10 days, ilan yun? Uh, um, 24, October 24, nagkaroon ka ng um, implantation bleeding. So, uh, nagkaroon ka ng bleeding. So, that's implantation. Kasi, uh, kung nag-contact ka nun, unprotected, so, pwedeng... Uh, umuha na or nag-implant na yung inyong um, fertilized egg dun sa inyong bahay bata. So, that's implantation bleeding. Ang ano naman kasi, ang, ang chemical pregnancy na nagbe-bleed, usually after asya a month, usually na ano nga siya eh, uh, mapagkakamala mo na siyang regla. Okay? So, on the period mo or pwedeng after period mo. Next, no? So, actually, there's no treatment with chemical pregnancy. So, ano siya? Um, ano lang siya? Uh, uh, you need to go to your uh, ub ni para lang humingi ng um, siguro advice. Lang ganyan. You need, you need counseling. Especially dun sa mga uh, mga babae na gusto talagang magkaanak tapos um, nag-positive and then biglang negative. So, early yon, Early, early miscarriage that is um, chemical pregnancy. So, mas maganda, punta kayo sa doctor nyo para may advice kayo kung anong um, yung grief. Siyempre, uh, nawala eh. Nawala yung baby. So, after ano, after chemical pregnancy, kailan po ba kulit magbuntis? So, after chemical pregnancy, uh, anytime after uh, a month na nag-ovulate ka, pwede ka ulit magbuntis. Next, so, next po, um, pag po ba ako nagkaroon ng chemical pregnancy, kasi nag-positive ako, then biglang negative, mahirapan na po ba ako magbuntis? So, it's a no. So, hindi lahat ng chemical pregnancy in the past, eh, magiging chemical pregnancy rin in the future. So, laha, hin, halos, hindi naman halos lahat ng babae. Pero may mga percentage kasi sa studies na most women talaga nakaka-experience ng chemical pregnancy. So, hindi lang nila alam na sila ay nagiging pregnant. Okay, so hindi nila na pa, hindi nila alam na na positive na sila kasi hindi naman sila nagte ng PT. So, tapos um biglang um, magme-mens na lang sila. Akala nila mens 'yon, but it's a bleeding. Okay? Pero take note ko lang 'no. So, if ever na ikaw ay nagkaroon ng pre, uh, chemical pregnancy, nag-positive tapos negative, tapos sunod na pregnancy mo nag-positive, negative ulit. And then next time man positive, negative lagi na lang ganito. So, you need to go to, to your um uh, OB guy ni um, para malaman nyo po kung um, anong dapat na gawin at bigay sa inyo ng treatment na inyong doktor. Kasi kailangan nilang malaman kung ano yung causes kung bakit kayo nagkakaroon ng always chemical pregnancy. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and have a nice day po. Salamat!